വെൽക്കം ടു മമ്മൂസ് വേൾഡ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രഞ്ചി കാൻഡി ചിക്കൻ ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്കായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമുള്ള മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മാവ് ഞാൻ ബൗളിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മാവ് നല്ലപോലെ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ ചിക്കൻ പീസസ് ആയിട്ട് ഇതിലിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ പീസും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് ഓരോ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഓരോന്നും പരത്തിയെടുക്കണം ഈ ഓരോ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മൈദ മാവ് ഇട്ടിട്ട് ആ ഓരോ ബോൾസും നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ തീരെ തിന്നായി പോകരുത് ഒരു ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ട് വേണം പരത്താനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അടപ്പോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഇത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ബാക്കി വരുന്ന ആ മാവ് നമുക്കൊന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ ബാക്കി വരുന്ന മാവ് മാറ്റി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മുടെ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ പീസസിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കുറച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ഒരു കാൻഡിയുടെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ നടുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സൈഡ് ഒന്ന് കാൻഡിയുടെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട ഈ ബൗളിലേക്ക് ഉടച്ചൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടി വേണം നമ്മളിനി ഈ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ കാൻറ്റീൻ ഈ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്ര
അങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ ക്രഞ്ചി കാൻഡി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ്